நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸை யூஸ் பண்ணி வரப்போகிற நீட் எக்ஸாமுக்காக ஃபிசிக்ஸ் எப்படி படிக்கிறது இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஒரு நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இந்த பொசிஷனில் எனக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கிடச்சதுன்னா எப்படி நான் இதை மேக்ஸிமலாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குவேன் அண்ட் வரப்போகிற நீட் எக்ஸாமுக்கு என்னோட பிளான் எப்படி இருக்கும் ஒரு சாப்டர் எடுத்தால் எப்படி படிப்பேங்கிறது தான் கம்ப்ளீட்டாக டீகோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்னோட ஒரு கருத்து இந்த வீடியோவில் முக்கியமான ஃபஸ்ட் ஒரு விஷயம் சொல்ல நினைக்கிறேன் திஸ் வீடியோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிராஷ் கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் த கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் ஒன் இயர் படிக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது கடைசி மூணு மாதத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்குது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த கிராஷ் கோர்ஸை நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க வீடியோஸ்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னா கைண்ட்லி ஃபாலோ த டெக்னிக் இட் செல்ஃப் ஆல்ரெடி நீங்கள் வச்சுருக்கிறதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இதை பார்த்து ஏதாவது சம்திங் ஆட் பண்ண முடியும்னா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணுறது மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி எந்த டெக்னிக் மாற்றாதீங்க அண்ட் தேர்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா திஸ் இஸ் மை வியூ உங்களுக்கும் ஒரு வியூ இருக்கும் நான் இதில் சொல்ல போகிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் மனசில் ஏற்றிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கும் அந்த பிளானில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஒரு வேலை பிளானே இல்லை பிளாங்காக இருக்கீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியலனா அப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ வித் திஸ் த்ரீ ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்ஸ் வி ஸ்டேட் அவே ஸ்டார்ட் திஸ் ஃபிசிக்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் ஹவு டு ஸ்டடி ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் கேஸ் ஓகே ஸ்ட்ரேட் அவே லெட் ஸ்டார்ட் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நான் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒரு சாப்டரோட ப்ரிப்ரேஷனை இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு சாப்டரை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் எனக்கு பட் இன்னும் எனக்கு எம்சிக்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப நிறைய விஷயம் தெரியாது ஓரளவுக்கு தான் ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் ஒன் கைஸ் ஐ ஹாவ் செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் யூ இன் கேஸ் செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா எனக்கு இந்த சாப்டர் நான் படிச்சதே இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் யூ ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் டூ ஸோ செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பேச போகிறோம் பிகாஸ் நீங்கள் படித்ததுக்கு ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி படிக்காததுக்கு ஒரே மா ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிங்கன்னா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ ப்ராப்பராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐ ஹாவ் டிவைட் இன் டூ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் நல்லா படித்த சாப்டர்ஸ் இதுக்கப்புறம் தான் படிக்க போகிற சாப்டர்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் அவே லெட் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி கைஸ் யூ ஸ்ட்ரைட் அவே ஒரு சாப்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஆப்பில் உள்ளே வந்த உடனே ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு டைரக்ட்லி அட்டன் த ஹை ஈல்டு கொஷின் பேங்க் கைஸ் ஓகே நான் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பேன் ஹை ஈல்டு கொஷின் பேங்க்கில் ஒன்று வந்து ஹை ஈல்டு கொஷின் பேங்க் தனியாக வச்சிருப்பேன் கிராஷ் கோர்ஸில் இன்னொன்று வந்து பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ்னு கொடுத்துருப்பேன் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டரையும் பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இது இல்லாமல் ஹை ஈல்டு கொஷின் பேங்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு அட்டன் பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ்ங்க ஒரு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க அட்டன் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுங்க சின்சியராக உட்காந்து பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு எம்சிக்யூக்கும் என்னென்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கோமோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்போம் ஒவ்வொரு எம்சிக்யூக்கும் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா அட்டன் பண்ண கொஷின்ஸை உங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க தோல் தட்டிட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு சில கொஷின் தான் உங்களுக்கு தெரியும் பட் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் ஒரு சில கொஷின் தான் அட்டம்டே பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் எழுதி பார்க்குறீங்க எழுதி பார்க்குறீங்க ஒரு நோட்டில் மிஸ்டேக் நோட்னு ஒரு நோட்டு போட்டு அந்த நோட்டில் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ரைட் டவுன் ஆல் தோஸ் கொஷின்ஸ் இந்த பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹை ஈல்டு கொஷின் பேக் ஓகேவா ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு இதை புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணுறப்ப உங்களோட வீக் ஏரியாஸ் ஆல்ரெடி ஓரளவுக்கு சாப்டர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சாப்டரை அந்த சாப்டரில் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஹோல் வச்சுருக்கீங்க ஓட்டை இருக்குது நீங்கள் ஆல்ரெடி எங்கெங்கெல்லாம் வீக்காக இருக்கீங்களோ அந்த வீக் ஏரியாஸ் எல்லாமே இந்த பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ்லையும் ஹை ஈல் கொஷின் பேங்க்கில் கவர் ஆகிடும் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த அனாலிசிஸ் ஆஃப் யோர் டெஸ்ட் இன்னும் இந்த சாப்டரில் ஓரளவுக்கு ஒரு சில விஷயங்களாக கவர் பண்ணணும்னா இன்னும் எங்கள் அங்கங்கள எனக்கு ஒரு சில கான்செப
கேச் த ட்ரெண்ட் வீடியோஸ் கைஸ் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நான் கேச் த ட்ரெண்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன் இந்த கேச் த ட்ரெண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் வெதர் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் த மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் ஃப்ரம் த சாப்டர் ஆர் நாட் நீங்கள் வந்து அதிலே கொடுத்துருப்பேன் ஒவ்வொரு கேச் த ட்ரெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இதெல்லாம் படிக்கணும் இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்களா எல்லா டாபிக்ஸ் நான் சொல்கிற முக்கியமான எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் போட்டிருக்கோங்க ஆல்ரெடி படிச்சிங்கன்னா ஹாப்பி ஒருவேளை நீங்கள் படிக்கலன்னா நான் கேட்ச் த ட்ரெண்டில் சொல்லியிருக்க மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ்க்கு போயிட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணுங்கள் அந்த டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும் உங்களோட புக்ஸில் ஓகே அண்ட் நம்மளோட ஹையில் கொஷின் பேங்க் ரிவிஷன் பண்ண வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு டூ இஸ் த டார்கெட் என்சிஆர்டி ஓகேவா டார்கெட் என்சிஆர்டியை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த கேட்ச் த ட்ரெண்ட் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு எம்சிக்யூ போட்டுட்டு டார்கெட் என்சிஆர்டி பாருங்கள் அந்த டார்கெட் என்சிஆர்டி பார்த்துட்டு நான் கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்சிஆர்டில் கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸு கிராஃப்ஸு அண்ட் இமேஜ் டயக்ராம் எல்லாம் பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கான என்சிஆர்டி சொல்யூஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெயின் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கைஸ் நீங்கள் எம்சிக்யூஸ்லாம் போட்டுட்டு இப்படியும் வரலாம் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஃபுல்லாக எம்சிக்யூஸ்லாம் கவர் பண்ணிட்டு இந்த டார்கெட் என்சிஆர்டி போடுறப்ப யூ வில் ஃபீல் லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் கிவ்ஸ் யூ அ பூஸ்ட் இன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் மென்டல் கான்ஃபிடன்ஸ் கைஸ் டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு சாப்டர் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறப்ப பெட்டராக அந்த சாப்டர்லேருந்து நீங்கள் ஈல்டு எடுத்துக்க முடியும் நிறைய விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் நவ் ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்கன்னா எப்படி நீட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பெட்டராக படித்து மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வித் திஸ் வி ஸ்டேட் அவே மூவ் ஃபார் தோஸ் சாப்டர்ஸ் யூ ஹாவ் நாட் ஸ்டடிட் எட் இது வரைக்கும் ஒருங்காக படித்ததில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்டர்ஸ் இருக்குன்னா அது எப்படி படிக்கலாம் ஸ்டேட் அவே நான் ஃபர்ஸ்ட் எதை பற்றி திங்க் பண்ணுவேன்னா ஒரு சாப்டர் இது வரைக்கும் நான் படிச்சதே இல்லை இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்க போறேங்கிறப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்க போற விஷயம் வந்து எவ்வளவு டைம் நான் அதுக்கு அலக்கேட் பண்ணணும் நிறைய டைம் கொடுக்கலாமா இல்லை கம்மி டைம்ல முடிச்சிடலாமா அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் ஸோ இந்த டைம் கொடுக்கறது வந்து ஐ யூஸ் டு கிவ் த டைம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரையாரிட்டி கைஸ் இந்த சாப்டருக்கு ஹை வேட்டேஜ் இருக்கா லோ வேட்டேஜ் இருக்கா அப்புறம் ஈஸியா எக்ஸாம்ல கேட்டால் நம்மளால் எழுதிட முடியுமா நமக்கு ஓரளவுக்கு இந்த சாப்டர்ல ஐடியா இருக்கா இல்லை ஸ்கிராச்ல இருந்து ஜீரோல இருந்து கொண்டு வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சு ஐ யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஏ ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் அண்ட் அந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் வச்சு தான் அதுக்கான டைம் ஒதுக்குவேன் ஸோ அந்த ஒர்க்கை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்மளோட ஆப்பில் இந்த ஃபிசிக்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸ்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ்க்கு கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க போய் தயவு செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் வச்சும் நீங்கள் போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு பிளான் இருக்கு ஆனால் இந்த சாப்டருக்கு நான் இவ்வளோ டைம் கொடுக்க நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ உங்களோட யோர் பிளானை வச்சு அதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு நாளில் முடிச்சிடணும் மூணு நாளில் முடிச்சிடணும் சொல்லி பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துருப்போங்க திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோ ஸ்டெப் நான் ஒரு சாப்டரை புதுசாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிப்பேன் நவ் த செகண்ட் ஸ்டெப் கைஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு அனலைஸ் உங்களை நான் டைரெக்டாக வந்து கேட்ச் த ட்ரெண்ட் வீடியோ பார்க்க சொல்லுவேன் இன்னும் நீங்கள் ஒரு சாப்டர் படிச்சது இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ கோ அண்ட் வாட்ச் த கேட்ச் த ட்ரெண்ட் வீடியோ ஆஃப் எ பர்டிகுலர் சாப்டர் அண்ட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ப்ரிப்பேர் இயர் லிஸ்ட் கைஸ் நீங்களே ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் அண்ட் அந்த டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும் டீடைல்டு லெக்சர்ஸ் பாருங்க நம்ம ஆப்ல நம்ம ஒரு ஸ்டாஃப் எடுத்திருப்பாரு கம்ப்ளீட் டீடைல்டு லெக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டீடைல்டு லெக்சர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்போம் ஒரு கம்ப்ளீட் சாப்டர் ஒரு சாப்டருக்கு எல்லா டாபிக்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக டீடைல் டீடைல்டு லெக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன் இயர் படிக்கிறவங்க நான் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல இருந்து படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு வாங்க நோட்ஸ் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவேன் சின்ஸ் இட்ஸ் எ கிராஷ் கோர்ஸ் கம்மி டைம் தான் இருக்குங்கிற இந்த நேரத்தில் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ப்ரிப்பேர் a list from catch the trend video and the video paathittu or list of topics edukringa
வந்துடும் நீட்டு பக்கத்தில் இருக்குங்கிற இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே மறந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் படித்ததே வேஸ்ட் ஆகிடும் இஃப் யூ ஹாவ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஏ ஃபார்ம்லா ஷீட் நீங்கள் ஃபார்ம்லா ஷீட் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை மாட்டிக்குவீங்க ஸோ தயவு செய்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம்லா ஷீட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஹாப்பி சந்தோஷமாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குன்னா அப்படி இல்லைன்னா என்னோட ரிவிஷன் லெக்சர் பார்க்குறீங்க கைப்பட உட்காந்து ஃபார்ம்லா ஷீட் எழுதுறீங்க எழுதி ஒரு ஷீட்டில் ஒரு சாப்டர் முடிக்கிற அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா பிகாஸ் இந்த ஃபார்ம்லா ஷீட்டை தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை ரிவிஷன் பண்ண போறீங்க ஒரு நூறு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிடுவீங்க பிஃபோர் யோர் நீட் எக்ஸாம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனா சரி இல்ல இந்த சாப்டருக்கான ஹைல்டு கொஸ்டின் பேங்க் போறதுக்கு முன்னாடி சரி எந்த வேலை பண்ணாலும் இந்த சாப்டர் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா ஷீட் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க இதுலேயே வேணா கூட ஏதாவது முக்கியமான நோட்ஸ் இருந்ததுனா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி த லைஃப் சேஞ்சிங் மெட்டீரியல் ஃபார் யூ கைஸ் நோ டவுன் உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது அப்புறமா இதோட இம்பார்டன்ஸ் தெரியும் ஓகே நவ் வித் திஸ் நான் சொன்னேன் ப்ரிப்பேர் யர் ஓன் ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் யர் ஃபார்முலா ஷீட் நீங்களே எழுதி ஒரு ஃபார்முலா ஷீட் ப்ரா பண்ணுறீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் இந்த ஃபார்முலா ஷீட் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு வாட்ச் மை எம்சிக்யூ சால்விங் வீடியோ இது ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ஸ்டெப்னு சொல்லுவேன் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் நான் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் சொல்லுவேன் இந்த ஃபிசிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுப்போம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் அவுட் புட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி தான் இன்புட்டுங்கிறது நான் சொல்லி கொடுத்த லெக்சர்ஸ் அண்ட் நம்ம ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு எடுத்த லெக்சர்ஸ் ப்ராசஸிங்குங்கிறது நீங்கள் அந்த லெக்சரை கவனித்து நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதி அதை ரிவிஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ப்ராசஸிங் அண்ட் அவுட்புட்டுங்கிறது நீங்கள் கொடுக்குற அவுட்புட் என்ன எம்சிக்யூ சால்விங் நீங்கள் எவ்வளோ பெட்டராக ஒரு எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணுறீங்கிறது தான் அவுட்புட் ஸோ யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸை கரெக்டாக பண்ணுறவங்களால செகண்ட் ப்ராசஸ் கரெக்டாக பண்ண முடியும் செகண்டு கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தேர்டு கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஸோ இந்த செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் நடுவில் ப்ராசஸிங்க்கும் அவுட்புட்டுக்கும் நடுவில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் வச்சுருக்கேன் எம்சிக்யூ சால்விங் வீடியோஸ் ஸோ இப்படி தானே நீ ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த சாப்டரில் கேட்க போகிற இன்புட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணினா உனக்கு பெட்டர் அவுட்புட் கிடைக்கும் நல்ல எம்சிக்யூ ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்தந்த எம்சிக்யூஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டு ஐ வில் கிவ் யூ அண்ட் ஐடியா இன் எம்சிக்யூ சால்விங் வீடியோஸ் கைஸ் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கிடச்சிடும் அண்ட் ஒவ்வொரு எம்சிக்யூ சால்விங் வீடியோ பார்த்துட்டு முடிஞ்சால் நோட் பண்ணிவிங்க நீங்கள் பெட்டராக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆஸ் அ கன்க்ளூஷன் இந்த எம்சிக்யூ சால்விங் வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப யூ வில் கெயின் கான்ஃபிடன்ஸ் ஓ இப்படி தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம எம்சிக்கு போகணுமான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்பார்க் கிடைக்கும் அந்த ஸ்பார்க்கை வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டவே நீங்கள் போயிட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணுங்கள் டார்கெட் என்சிஆர்டி வீடியோஸ் பாருங்கள் கைஸ் ஓகே டார்கெட் என்சிஆர்டி வீடியோஸை பார்த்து டவுன்லோட் த என்சிஆர்டி சொல்யூஷன் ஓகேவா டார்கெட் என்சிஆர்டி வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் படிக்கணும் என்னென்ன சம்ஸ் போகணும் உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா டவுன்லோட் த என்சிஆர்டி சொல்யூஷன்ஸ் ஃப்ரம் இன்டர்நெட் இல்லை ஏதாவது புக் வச்சுருக்கீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ப்ராக்டிஸ் தோஸ் கொஷின்ஸ் கைஸ் ஓகே ஸோ எம்சிக்யூ சால்விங் வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப ஓ இப்படி தான் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண ஒரு ஐடியா வரும் அந்த ஸ்பார்க்கோட என்சிஆர்டியில் இருக்க சம்ஸ் போடுங்க ஓகேவா இந்த என்சிஆர்டியில் இருக்க சம்ஸ் தான் அந்த நீங்க கத்துக்கிட்ட இன்புட்டையும் கொடுக்க போற அவுட்புட் ஆன எம்சிக்யூஸையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெட்டரான ஒரு டூல் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த எந்த என்சிஆர்டில் இருக்க சம்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த லைஃப் சேஞ்சிங் டூல் ஃபார் யூ கைஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது பட் இதை பண்றப்ப பெட்டரா நீங்க எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இதை நீங்க பண்ணி முடிக்கிறப்ப ஒரு டார்கெட் என்சிஆர்டி போட்டு முடிக்கிறப்ப யூ வில் கெயின் சம் ஐடியா போட்டே சாப்டர் ஓ இதுதான் இந்த சாப்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஐடியாவை நீங்க வச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாவே ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் மெயின் ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வரப்போகிறோம் சால்விங் எம்சிக்யூஸ் கை சால்விங் எம்சிக்யூஸ் இன் யுவர் ஓன் எம்சிக்யூ சால்விங் புக் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்சிக்யூ சால்விங் புக் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்கல்ல ஸோ மோஸ்ட் காமனாக ஃபாலோ பண்ணுறது நான் ஃபாலோ பண்ணது எம்டிஜி என்சரிட்டி ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ங்கிற புக் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இது மட்டும் இல்லை நிறைய புக்ஸ் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்குது எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது எம்டிஜி நீட் கேட் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் என
எக்ஸ்பிளேஷன் எடுத்து படிச்சு பார்க்கணும் அப்புறமா நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டா மேட்ச் ஆகலனா இமீடியட்டாக போய் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணிங்க யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பல பேர் ஃபுல் நூறு எம்சிக்கு போட்டுட்டு போய் நூறு எம்சிக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்ப்பீங்க அப்படி பார்க்க வேணாம் ஒவ்வொரு எம்சிக்கு போட்டுட்டு ஒவ்வொரு எம்சிக்கு முடிஞ்சோடனே இப்போ எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணிங்க வேற லெவல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எனக்கு செம்ம ஒர்க் ஆச்சு ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் எனக்கு பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்தது இதுதான் முக்கியமான காரணம் நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ கைஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தீஸ் எவ்ரி திங் நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்கன்னா நவ் யூவர் எக்யூப்டு யூ ஆர் ரெடி டு சால்வ் அவர் டெஸ்ட் கைஸ் நம்ம ஆப்பில் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் நான் வந்து பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் ஃபார் சாப்டர் கொடுத்துருப்பேன் ஆல்ரெடி அந்த நல்லா படித்த சாப்டர்ஸ்க்கு எப்படி போகணும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் ஃபார் சாப்டர் கொடுத்துருப்பேன் அந்த அந்த டெஸ்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க சப்மிட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க புதுசாக இருந்தால் நோட் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மெத்தட் தான் ஒரு என்சிஐடி ஒரு ஒரு எம்சிக்யூ சாலிங் புக் போடுறப்ப என்ன மெத்தட் வச்சுருக்கீங்களோ அதே மெத்தட் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பட் இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க ஃபுல்லா சப்மிட் பண்ணிட்டு பண்ண போறீங்க நீங்க அந்த எம்சிக்யூ சாலிங் புக்ல பண்ணது பிராக்டிஸ் ஃபேஸ் இங்க பண்றது டெஸ்டிங் ஃபேஸ் சோ அது ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் பண்றீங்க அதனால தான் ஒவ்வொரு क्वेश्चन முடிச்ச உடனே நான் எக்ஸ்பிளேஷன் படிக்க சொன்னேன் இப்போ நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்து ஃபுல்லா நீங்க எக்ஸ்பிளேஷன் படிச்சு நோட் பண்ணிக்கிறீங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்டெப்பை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஹை லெவலா இந்த ஸ்டெப் ஆனா ஹை லெவலுக்கு போறீங்க இந்த ஹை லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம்ல இந்த இந்த டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस தான் மேக்ஸிமலா கேட்க முடியும்னு சொல்லிட்டு டிஃபிகல்ட் லெவல் ஆஃப் क्वेश्चंस வரைக்கும் நான் எடுத்துறேன் சோ ஹை ஈல்ட் क्वेश्चन பேங்க்ல உங்களுக்கு அந்த சாப்டருக்கான முக்கியமான क्वेश्चंस எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிருப்பேன் சோ அந்த क्वेश्चन பேங்க் போடுங்க அந்த டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க இதுவும் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் மாதிரி கொடுத்திருப்பேன் இந்த டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்றீங்க சப்மிட் பண்றீங்க அண்ட் சேம் process போயிட் எக்ஸ்பிரஷன் படிச்சு நோட் பண்ணி எழுதுறீங்க இதுதான் ரொம்ப 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 க்ரூஷியல் ஸ்டெப்ஸ் गाइस இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் தான் உங்க மார்க்ஸ் ஏ ஏத்த போது கட 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 கடன இன்கிரீஸ் பண்ணிடும் இது வரைக்கும் நீங்க பண்ண ஸ்டெப்ஸ் உங்களை प्रिபெயர் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ப அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு உங்களை மேக்ஸிமல ப்ரிபெயர் பண்ணிருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் தான் உங்க ஸ்கோரை டைரக்டா இம்பாக்ட் பண்ணும் சோ உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் நீங்க டக்குனு மார்க் இன்கிரீஸ் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் டேரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்லை நான் இப்போ தான் புதுசாக படிக்க போகிறேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப பெட்டராக உங்களுக்கு புரியும் நல்லா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் யூ மைட் ஹவ் மாஸ்டர்ட் ய சாப்டர் கைஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த சாப்டரை நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக நீட் எக்ஸாமில் கேட்க போகிற கொஷின்ஸை உங்களால் அந்த சாப்டர்லேருந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ கைஸ் இதை தான் நான் இந்த வீடியோ சொல்ல நினச்சேன் அண்ட் ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஒன்று வந்து நல்லா படிக்காத சாப்டர்ஸ் எப்படி படிக்கிறது அண்ட் ஆர் ஓரளவுக்கு படித்த சாப்டர்ஸை எப்படி பெட்டராக நிறைய மார்க்ஸ் எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கொடுத்த நினைக்கிறேன் ஸோ நான் உங்கள் இடத்துல இருந்தேன்னா நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் கைஸ் த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஒயிட் கோட் அண்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ த ஆல் தட் யூ நீட் டு கெட் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு மெத்தட் சொல்லியாச்சு த திங் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் கம்ப்ளீட் ஹார்ட் ஒர்க் இதுக்கப்புறம் போடுற போகிற ஒவ்வொரு மொமெண்ட் ஒவ்வொரு மினிட்டுமே உங்களோட இந்த ஒயிட் கோட் அண்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வியர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ புட் யுவர் ஃபுல்லஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் நாவ் இருக்கிற டைமை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி வேஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரெக்ரெட் பண்ணுவோம் ஃபீல் பண்ணுவோம் இருக்கிற டைமை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறவன் தான் இஸ் கோயிங் டு பி காம்படிட்டிவ்லி சுப்பீரியர் ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிசல்ட்ஸ் வில் ஃபாலோ யூ ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸை பெட்டராக யூஸ் பண்ணி ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்தீங்கன்னா அதை விட பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ டேக் கேர் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்ஸ்